அறுபது வயசு ஆனால் தான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்மளோட ஃபினான்ஸை நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணோம்னா நாற்பத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளேயே நாமளும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிட்டையர் ஆகி லைஃப்பில் செட்டில் ஆக முடியும் ஸோ அது எப்படின்றத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் கிஷோர் ஹியா ஃபவுண்ட் ரன் சி ஆஃப் ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி அதை தான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களை கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒன்று ஒன்றா காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இதில் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் வந்து நம்ம ரிட்டையர் ஆகிற மாதிரி பிளான் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நாற்பது வயசில் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகணும் இருபத்தஞ்சி வயசில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க நாற்பது வயசில் ரிட்டையர் ஆகணுன்னா உங்களுக்கு சேலரின்னு எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேலரி மட்டும் லட்சம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க இது ஒரு நான் இந்த பேக்கேஜுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் இன்கேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும் இப்போ நான் ஆவரேஜாக எடுத்துருக்கிறது வந்து லட்சே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி வாங்குறீங்க ஒரு ஐடிலேயோ இல்லை பிபிஓலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் நல்ல கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க யூ ஆர் கெட்டிங் பெய்ட் ஃபார் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போது உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டியில் நான் ரிட்டையர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸை வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் இட் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே எல்லா எக்ஸ்பென்ஸையும் நீங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கணும் இருபத்தஞ்சி வயசில் இருபத்தஞ்சாயிரத்தில் என்ன பண்ணிக்கணும் டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸை கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெல் அண்ட் குட் கண்ணிட்டிங்கனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இந்த வருஷத்தில் யூஆர் ஸ்டார்டிங் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டென் தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறீங்க யோ கோன இன்வெஸ்ட் இன் எஸ்ஐபி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மந்த்லி எஸ்ஐபி பிளானில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் ஸோ இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே டீட்டெயில்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் எஸ்ஐபியை பற்றி அதை தாராளமாக பாருங்கள் அது எதில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இடிஎஃப்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் இல்லை ஸ்டாக்காக வாங்கி வச்சு எந்த ஸ்டாக்ஸ் டிவிடன்ட் கொடுக்குதுன்றத பார்த்துட்டு அந்த மாதிரியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு பிளான் தான் எந்த இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றது நம்மளோட நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதை பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் ஏ யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் டென் தௌசண்ட் எவ்ரி மந்த் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமும் எவ்வளோ ஸ்டெப் அப் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் ஆவரேஜாக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு வந்து லட்ச இன்க்ரிமெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வந்து வருஷம் வருஷம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துப்போம் இதில் நான் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஷேர் பண்ணல இப்போ நீங்கள் ஒரு டெசிக்னேஷன்லேருந்து இன்னொரு டெசிக்னேஷன் போவீங்க இல்லை ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனி போகும்போது இன்னொரு ஹைக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது எதுவுமே நான் எழுதில் போடல அதெல்லாம் உங்களுக்கு போனஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது டென் பர்சன்ட் எவ்ரி பர் ஆனம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால் யோ கோனோ இன்க்ரீஸ் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் யோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தாயிரம்னா அடுத்த வருஷம் பதினோறாயிரம் பதினோறாயிரம்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு அந்த மாதிரி டென் பர்சன்ட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போக போகிறீங்க ஸோ இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறீங்கனால் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டட் டு இன்ஃப்ளேஷன் இதில் முக்கியமாக நிறைய பேர் பார்க்குறது இல்லைன்னா என்னென்னா இன்ஃப்ளேஷன் நிறைய பேர் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இன்ஃப்ளேஷனையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ இதே லைஃப் இப்போ இருபத்தஞ்சாயிரம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற லைஃப் அன்றைக்கி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் தேவை அட்ஜஸ்டட் டு இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பர்சன்ட் இன்கேஸ் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்னென்னு தெரியலன்னா அதை பற்றி டீட்டெயில்டு வீடியோ நம்ம இன்னொன்றில் கொடுத்துருக்கோம் சி இன்ஃப்ளேஷன் வீடியோ ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ஏழு பர்சன்ட் இருக்கும்போது அட்ஜஸ்டட் டு இன்ஃப்ளேஷன் இருபத்தஞ்சாயிரம் இன்னைக்கு சேலரி வாங்கி நீங்கள் செலவு பண்ணுறது அன்றைக்கி பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நீட் மினிமம் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஸோ இந்த ஐம்பத்தோராயிரம் ஆனால் விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து ஸ்டெப் அப்பில் போட்ட
செலவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பீரியடுக்கு அப்புறம் சேவிங்ஸும் கிடையாது இருந்த அமௌண்ட்டையும் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோன்னா ஒருமே இல்லாமல் நின்றுவோம் ஸோ தட் இஸ் நாட் அ குட் ஐடியா ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கோடி பதிமூணு லட்சத்தை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா திருப்பி அந்த லம்சம் அமௌண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயோ பாண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை ஸ்டாக்ஸ்லேயோ டைவர்சிஃபை பண்ணுங்கள் ஒரே இடத்துல போய் அமௌண்ட்டை போடுறதுக்கு பதில் பாண்ட்ஸில் போனீங்கன்னா சர்டன் பாண்ட் கிவ்ஸ் யூ எயிட் டு நைன் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஸ்டேல ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிவிடண்டே டென் டு லெவன் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க எதுனா இப்போ ஆர்இசி ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தா பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் டிவிடண்டோட ஈல்டே பார்த்திங்கன்னா லெவன் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் ஆவரேஜாக நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு டைவர்சிஃபை பண்ணி ஒரு பதினோரு பர்சன்ட் மட்டும் வர அளவுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஒரு கோடியை பதிமூணு லட்சம் எடுத்துகிட்டு போய் போட்டிங்கனால் வாட் ஆப்பன்ஸ் இஸ் ஸோ அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கனால் நாற்பது வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் குரோர் தேர்ட்டின் லேக்ஸ் இப்போ இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவோ ஐம்பத்தோராயிரம் தான் ஆனால் உங்களுக்கு மந்த்லி உங்களுக்கு லெவன் பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டரை லட்சம் கிட்ட வருது அதை மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க கூட ஒரு லட்சம் ஸோ நீங்கள் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் நீங்கள் வாழணும்னு நினச்ச லைஃபோட உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் எவ்வளோ வரும்னா டபுளாகவே வரும் யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் லைஃப் ஸோ வித் டபுள் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனால் இது எவ்வளோ தூரம் ஓடும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசு வரைக்கும் தான் ஓடும் ஏன்னா திருப்பி இன்ஃப்ளேஷன் ஏற 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 பொருளோட விலை அதிகமாக அதிகமாக ஐம்பத்தோராயிரமும் மறுபடியும் எங்கே வந்து நின்றுடும் எக்ஸ்பென்ஸும் ஒரு லட்சத்துக்கு வந்துடும் அப்போ நீங்கள் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னா ஒரு லட்சம் தான் வருது ஐம்பது வயசு ஆகும்போது உங்களுக்கு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ஆகும்போது ஆல்மோஸ்ட் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸும் நீங்கள் வாங்குகிற அமௌண்ட்டும் ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஆறாயிரத்தை வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்படி ஏறிக்கிட்டே போகும்போது வருஷத்துக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஒன் லேக் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் லேக்ஸாக இருக்கும் டுவெல் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் போது ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோவில் கம்மியாகும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இன்னும் கம்மியாகும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஓட்டலாம் ஸோ உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சே நீங்கள் கரைச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் அறுபது வயசில் எண்ட் ஆஃப் தி இயர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஓகே யூ ரிட்டையர்ட் அட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டீங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு இருக்குமான ஒன்றும் இருக்காது நீங்கள் ரிட்டர்ன்ஸை வச்சு ப்ளஸ் இருக்கிற அமௌண்ட்டையும் காலி பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஃபுல்லாக லைஃப்பை முடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி பிளான் பட் இதுலேயே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்ன்றது மட்டும் காட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது சேம் திங் லெட்ஸ் ஏ யூஆர் ரிட்டையரிங் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் பட் ஆனால் லைஃபே எப்படி டோட்டலாக மாற்ற முடியும்னு பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி வயசு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பதில் இருபது வயசில் இருபது வருஷத்தில் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறீங்க அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஸோ இங்கே போட்டாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லம்சம் அதே மாதிரி தான் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் மந்த்லி எஸ்ஐபி டென் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப் அப் வந்து பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் இதே இது தான் அதே தேர்ட்டின் பர்சன்ட் ரிட்டன் தான் இன்ஃப்ளேஷன் செவன் பர்சன்ட் தான் ஸோ அட்ஜஸ்ட் டு இன்ஃப்ளேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்றது என்னென்னா வருஷத்துக்கு ஏழு பர்சன்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை ஆட் பண்ணி இருபது வருஷத்துக்கு நூற்றி நாற்பது பர்சன்ட் ஏறி இருந்ததுனால் இருபத்தஞ்சாயிரன்றது இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சாயிரம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் மினிமம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் மேனேஜாக பண்ண முடியுன்ற நிலமையில் தான் வந்து நிற்கும் ஸோ அதை தான் இப்போ கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆவரேஜாக செவன் பர்சன்டே போயிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆனால் இப்போ என்ன விஷயம்னா பதினஞ்சு வருஷம் போடும்போது நமக்கு ஒரு கோடியை பதிமூணு லட்சம் தான் வந்துச்சு ஆனால் அதுவே நீங்கள் இருபது வருஷம் போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு அப்படியே அமௌண்ட் என்ன ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியை பதிமூணு லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஆறு லட்சம் வரும் இது ரெண்டு லட்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் பாண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை டைவர்சிஃபை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு போட்டு லெவன் பர்சன்ட்டுக்கு போட்டோன்னா உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட
இப்போ இதில் என்னென்னா அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கும்போது உங்கள் ரிட்டர்னும் நீங்கள் போட்ட இந்த ஒரு கோடி எழுபத்தொம்பது லட்சத்துக்கான ரிட்டர்னும் எந்த வயசில் இன்ஃப்ளேஷனில் வந்து பீட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இப்போ அறுபது வயசில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு அதில் நாற்பதுலேருந்து பத்து வருஷத்தில் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் அந்த லெவலை வந்து மேட்ச் பண்ணுறீங்க ஆனால் ப்ளஸ் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா ஒரு கோடியை தூக்கிட்டு போய் நம்ம லம்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணல பண்ணோம்ல அதுக்கு தேர்ட்டின் பர்சன்ட் நம்ம எப்போவும் கொடுக்குற மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா தட் வில் கிவ் யூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் குரோர்ஸ் அப்போ என்ன ஆகிடுது எண்ட் ஆஃப் தி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் நாற்பத்தஞ்சில் ரிட்டையர் ஆகிறீங்க நாற்பத்தஞ்சில் ரிட்டையர் ஆனாலும் ரெண்டரை கோடி கையில் இருந்தாலும் ஒரு கோடியை எடுத்து திருப்பி லம்சம்ல போட்டு ஒன்றரை கோடியை வச்சுட்டு அதில் வர ரிட்டர்ன்ஸில் நல்லாவே லைஃப்பை லீட் பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு கோடியும் உங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்தில் மூன்றரை கோடி ஆகிடுச்சு இப்போது அட் தி எண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் கையில் நீங்கள் ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் ப்ளஸ் இப்போ லம்சோன்லேருந்து வெளியே வந்திருக்க அமௌண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து அஞ்சரை கோடி ரூபா கையில் இருக்கும் ஸோ ஐம்பது வயசில் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் ரிட்டையர் ஆனீங்கன்னா ஐம்பது வயசுலேயே எக்ஸ்பென்ஸும் இன்கம்மும் மீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இன்கம் வந்து என்ன ஆகுறது உங்களோட கேபிட்டல்லேருந்து கம்மியாகிட்டே வரும் ஆனால் ஒரு அஞ்சு வருஷம் தள்ளி பண்ணிங்கன்னா அதே நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ரிட்டையர் பண்ணாவரீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ரிட்டையர் ஆகிறீங்க அறுபது வயசு வரைக்கும் நல்லாவே லைஃப்பை லீட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா அறுபதாயிரம் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஒன்னே ஒன்னே முக்கால் லட்ச ரூபா வச்சு நல்ல லைஃபை லீட் பண்ணுறீங்க அதே டைமில் அறுபது வயசு ஆகும்போது கையில் அஞ்சு அஞ்சரை கோடி கையில் கேஷும் வச்சுக்கிட்டு You will have a very good life. At that time, you have a lot of money. Now, you are going to save the capital. You are going to save the amount of money. Next, you are going to give the money. Uh, number of generation mudi mode you can uh, give a surplus amount to the next generation kuduttu nalla vandho vaandho nalla vaandho adhe mari kuduttu ponondra nalla peroda po mudiyum so idhila enna aiduna or 5 varsham munadi retire avadanaala number nalla irundirpom plus nammaloda investment e full la enna pandruvom 60 65 70 vayasu la mudichittu poiterpom ana idhe or 5 varsham kalichi retire aaninaal நீங்களும் நல்லாவே ஒரு லைஃப்பை ஹை அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லைஃப்லையும் லீட் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் நல்ல ஒரு சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டையும் கொடுத்துட்டும் போயிருக்க முடியும் ஸோ அந்த அஞ்சு வருஷத்தை மட்டும் பார்க்காம கொஞ்சம் பல கடிச்சிட்டு போனோம்னா டெஃபினெட்லி வி கேன் ஹாவ் அ வெரி குட் ரிட்டையர்மெண்ட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆனால் இது என்ன ஒரு விஷயம்னா சிஸ்டமேட்டிக்காக கரெக்டாக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ கேன் அச்சீவ் திஸ் சக்ஸஸ் ஸோ தேர்ட்டின் டு டுவெல் டு தேர்ட்டின் பர்சன்ட் வருமானம் டெஃபினட்டாக வருது நீங்கள் ஈடிஎஃப் சேர்த்து செக் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் நிஃப்டியோட ஓவரால் க்ரோத் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் உங்களுக்கு நார்மலாக டுவெல் டு தேர்ட்டின் பர்சன்ட் வருது இதை பற்றி டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நம்மளோட ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க அந்த எஸ்ஐபி ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்ற எஸ்ஐபி வீடியோ இருக்குது அதில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னாலும் இன்னும் டீட்டெயிலாக அதை பற்றி இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக சிஸ்டமேட்டிக்காக ரெகுலராக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசுனா அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூ கேன் ரிட்டையர் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி யூ கேன் ஹாவ் அ வெரி குட் லம்சம் அமௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல நல்ல லைஃபு வெக்கேஷன் போக என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் ஏன்னா யூ ஹாவ் அடிஷ்னல் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஸோ இதுதான் நிறைய பேர் வெறும் ஒரு ஒரு ஜாப் பிடிச்சிக்கிட்டு அதிலேயே கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாமே செலவு பண்ணிவிட்டு சேவிங்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இல்லாமல் போகும்போது தான் நீங்கள் அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்படணும் அது வர அறுபது வயசு ஆகிட்ட பிறகு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம கஷ்டப்பட்டேன் கஷ்டப்பட்டேன் நீங்கள் கரெக்டாக பிளான் பண்ணிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சிலே ரிட்டையர் ஆகிட்டு நல்லா லைஃப்பை லீட் பண்ண நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ரிட்டையர் ஆனால் அறுபது வயசு வரும்போது யூ கேன் நோ கோ அண்ட் அட்வைஸ் அண்ட் எங்கர் ஜென்ரேஷன் நான் இப்படி தான் பண்ணு நீங்களும் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் ஏர்லி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ தட் வில் பி அ வெரி குட் லெசன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஸ் வெல் ஸோ இதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்களும் Uh, at the age of 45 you can also retire 25 start panninga 45 la tharalama retire avum mudiyum with a proper financial planning all right so i hope uh, this video was uh, useful and uh, thank you very much for joining take care